ट्वेल्थ डिसम्बर प्रोफाइल यू कैन सी द पी ओ सीज हेयर एंड द वॉल्यूम प्रोफाइल यू नो हाई हाई वॉल्यूम नोड इज राइट अब द पी ओ सी राइट सो दीज आर मोर और लेस नियर टू इच अदर इन वेरी एक्सेप्शनल केसेज वेरी रेयर केसेज यू विल सी यू नो दीज डिफर फ्रॉम यूच मैं इसको थोड़ा देसी अंदाज में समझाऊँ कि ये मैं सही समझ रहा हूँ क्या कि ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये बेसिकली ये बोल रहा है कि किस भाव पे मार्केट खड़ा था बहुत टाइम तक राइट right. और वॉल्यूम हो गया कि किस भाव पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ करेक्ट सपोज मार्केट में आ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है एक एक घंटे तक राइट right. तो वही भाव है तो तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसको मार्क कर देगा राइट पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसको मार्क करेगा लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क नहीं वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क नहीं करेगा वॉल्यूम प्रोफाइल उसी को मार्क करेगा जो वॉल्यूम जहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगी राइट फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत मैं आपका फ्रेंड विवेक बजाज को फाउंडर स्टॉकेज इलन मार्केट्स का आशा कर रहा हूँ फेस टू फेस के सारे वीडियोस आप लास्ट तक देख रहे हैं एंड यू आर थरली लर्निंग दिस आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स दोस्तों आज का फेस टू फेस में थोड़ा अलग कुछ ट्राई कर रहा हूँ ट्रेडिंग uh, की बातें करेंगे और यूनिक uh, स्ट्रैटेजी एक डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी जिसमें एक्चुअल में पैसा बनता है थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट भी है ये जिसको कहते हैं मार्केट प्रोफाइल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैंने काफ़ी साल पहले रिकॉर्ड किया था आ, किसी के साथ में आ, तो उस समय कोशिश की थी समझने की बट शायद मैं नहीं समझ पाया था आ, लेकिन ये वाला वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है एक्चुअली मैं कर चुका हूँ वो वीडियो रिकॉर्ड इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज़बरदस्त वीडियो रिकॉर्ड हुआ है यूनिक क्या किया मैंने इस बार आ, दो दिन तक वीडियो रिकॉर्ड किया है पहला दिन मैंने डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट के बारे में वो एक्सपर्ट के बारे में और दूसरा दिन लाइव मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग करके वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है और कैसे उसमें पैसे बन रहे या खो रहे वो आपको समझाए तो मज़ा आने वाला है ये वीडियो ऑब्वियसली लंबा जाएगा बिकॉज दो दिन का रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा लंबा जाने वाला है तकरीबन आई थिंक डेढ़ घंटे दो घंटे तक आपको देखना है और देखना ही है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग मार्केट प्रोफाइल टू ट्रेड द मार्केट्स तो लेट्स गो गुड द डे वन जहाँ पर मैं इन्वाइट करता हूँ मेरे जो गेस्ट हैं पार्थ फ्रॉम दिल्ली हेलो वेलकम पार्थ थैंक यू सो मच मिस्टर विवेक थैंक यू फॉर आई एम गुड थैंक यू फॉर हैविंग मी थैंक यू इट्स माय प्लेजर थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड विलिंग टू रिकॉर्ड दिस वन एब्सोल्युटली इट्स माय प्लेजर इट्स एन ऑनर टू बी हियर मीटिंग यू सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू सो फ्रेंड्स दिस फेस टू फेस ये जो अब ऐसे हिंदी में बात करेंगे हां जी हां जी बिकॉज़ इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्ट नीचे चला जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल इसको इंग्लिश में सुनना है वो नीचे में ट्रांसक्रिप्ट है थोड़ा पढ़ लीजिएगा हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट बनाने में बड़ी तकलीफ होती है इसीलिए हम हिंदी में रिकॉर्ड करते हैं और इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट देते हैं दोस्तों आज का ये फेस टू फेस में हम एडवांस कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं एक मैंने बहुत टाइम पहले फेस टू फेस किया था मार्केट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट जय के साथ बहुत टाइम हो गया आई थिंक ढाई तीन साल हो गए वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया था फ्रेंकली बताऊँ उतना नहीं समझ पा रहा था तो मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई मिल जाए जो मार्केट प्रोफाइल जो है वो एक एडवांस तकनीक है मार्केट में ट्रेड करने का मार्केट प्रोफाइल को सिखा सके एंड आई केम अक्रॉस यू पार्थ थैंक यू सो मच थैंक यू तो आज एकदम बहुत ही बेसिक से चालू करेंगे बिल्कुल बेसिक से ताकि जितने भी लर्नर्स हैं जिनको ये इंटरेस्टिंग लगता है कंसेप्ट उनको ईजिली समझ में आ जाए एंड दे कैन गेट इन टू इट वैसे आपका नाम बहुत स्वीट है मेरे ब्रदर इन लॉ का भी नाम है पार्थ अच्छा थैंक यू सो मच अच्छा तो या, कुछ नया ट्राई करेंगे कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे बट लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करते हुए देखेंगे तो आज डेफिनेटली वेंसडे है इवनिंग जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट और कल एक्सपायरी का डे है थर्सडे तो आप लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे और हमको बताएंगे कैसे वो कॉन्सेप्ट आज हम सीख रहे हैं लाइव ट्रेडिंग के अंदर में इम्प्लीमेंट हो रहा है सो फर्स्ट टाइम ये फेस टू फेस में ट्राई कर रहा हूँ मैं तो दोस्तों लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा ताकि लाइव आप भी सीख सकें कि एग्जैक्टली कैसे चीज़ें वर्क करती है तो चलिए डीप डाइव करेंगे कॉन्सेप्ट पे बट बिफोर दैट आपके बारे में जानेंगे टेल मी अबाउट यू सो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस में ही है आई स्टार्टेड विद माय चार्टेड अकाउंटेंसी एंड इन 2016 आई एक्चुअली गॉट इनटू द स्टॉक मार्केट मेरा बिल्कुल द वेरी फर्स्ट आर्टिकल दैट आई रेड अबाउट द स्टॉक मार्केट वॉज इन टू इट वॉज एक्चुअली अबाउट शॉर्ट सेलिंग 
शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कैसे करते हैं एंड इट वॉज ऑन इन्वेस्ट टू पीडिया आई रिमेम्बर दैट सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इवेंचुअली टू थाउजेंड एटीन में आई गॉर इन टू फुल टाइम ट्रेडिंग एंड सिंस देन आई बीन आई नेवर स्टॉप्ड ट्रेडिंग नाइस उस समय आप सी ए क्या फाइनल कर रहे थे इंटर कर उस समय मैं सी ए कर रहा था बट इन टू थाउजेंड एटीन आई मेड द स्विच टू सी एफ ए अच्छा सो सी एफ ए फिर मैंने करा and uh, along with that i was uh, learning to trade i'm still learning i'll probably continue to learn yeah, for the next too. next how, however many years that to i suggest aap bhi parth ke pehle dal do learner learner <laughs> <laughs> life long learner <laughs> because market really knows who the learner is right right experience. definitely you know acha by the way ca uh, continue kyun nahi kiya uh ca was more of uh, taxation and auditing yeah. mere ko thoda finance mein zyada mera passion tha okay. so i i thought ki cfa was serving my passion a little more <coughs> to stop loss stop loss kaat liya ca stop loss kaat liya ca ka very nice <laughs> immediately i switched into that i thought wo better trade hai mere liye sahi hai to main usme phas gaya pehla learning hai mil gaya career mein bhi stop loss kaat lo boss ट्रेडिंग में मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि ट्राई करो यार दो तीन साल चार साल तक बट एक पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस तो काटना पड़ेगा right, right. लगे रहते हैं कि नहीं करेंगे कैसे नहीं होगा बोलते ईगो इशू बना देते हैं हाँ ये सबसे खराब चीज है ईगो इशू बनाना द मोमेंट यूर ईगो गैस इन टू इट वो फिर चीजें खराब हो जाती है सो इन ट्रेडिंग एंड लाइफ इज वर्क बहुत ज्यादा तो सी आप पढ़े लिखे हैं तो इसीलिए थोड़ा आपसे ये सब बातें किया जा सकता है सी करके क्या फायदा हो रहा है मार्केट में आपको क्योंकि आप तो ट्रेडिंग कर रहे हैं सी का तो कोई लेना देना नहीं है ट्रेडिंग से इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा कनेक्शन नहीं है बट यस सी एफ ए से जो मेरे को नॉलेज मिली है बी आल बी यू नो थियोरेटिकल नॉलेज बट जो नॉलेज मेरे को मिली है यू नो द टर्म्स आई अंडरस्टूड द टर्म्स आई लर्न द कॉन्सेप्ट आई लर्न वो बहुत ज़्यादा मेरे को फाइनेंस में इन अ जनरल सेंस बहुत हेल्प करते हैं यू नो फॉर पर्सनल फाइनेंस फॉर यू नो एडवाइजिंग समन एल्स वो बहुत मेरे को हेल्प करते हैं वो चीज़ so okay. that was a very good value addition so it's a good uh, thing to have but aisa nahi hai ki cfa nahi hai ya qualified nahi hai to trader nahi ban sakta no compulsion at all aisa koi compulsion nahi um the only compulsion in trading is that you have to have experience aur wo kar, karne se hi aata hai so you have to start as soon as possible so glad that you made this point ki trading karne se hi aata hai wo kehte hai na khud mare swag nahi milta <laughs> so trading right. to करके ही आप बनेंगे अच्छे और कितना टाइम अगर मुझे बिफोर वी गेट ऑल दिस कितना टाइम लगेगा जब मैं कॉन्फिडेंस फील करूं कि यार मैं बन जाऊंगा ट्रेडर कॉन्फिडेंस आई से इट विल टेक अराउंड टू इयर्स कॉन्फिडेंट आप सो मैं आजकल कॉन्फिडेंस जैसे इट ग्रोज विद योर कैपिटल राइट पहले मैं छोटे कैपिटल से इतना कॉन्फिडेंट नहीं था hmm. फिर मैं उस कैपिटल से कॉन्फिडेंट हुआ धीरे धीरे मैंने अपना कैपिटल ग्रो किया hmm. फिर मैं उसका कैपिटल से कॉन्फिडेंट हुआ एंड सो द कॉन्फिडेंस ग्रोज एज योर कैपिटल ग्रोज एज यू बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल एज यू बिकम यू नो मोर एंड मोर यू स्टार्ट मेकिंग मनी इन द मार्केट्स कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम्स इन बट इट विल टेक ऑन अ जनरल टाइम फ्रेम इट विल टेक अराउंड टू ईयर्स इतनी छोटी उम्र में बहुत रेंज आई एम ट्वेंटी एट ईयर ओल्ड अट्ठाईस साल की उम्र में देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो जेनविनली लग रहा है कि अच्छा एक्सपीरियंस मार्केट का है तो आई सो बिलीव इन वॉट यू जस्ट सेट दैट कॉन्फिडेंस ग्रोज विथ कैपिटल इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ छोटा कैपिटल पे मत रहो शेयर बाजार में कोई फायदा नहीं है <laughs> आपको लगेगा कि आपने पाँच परसेंट रिटर्न बना लिया हर महीना बट इतू से कैपिटल में रिटर्न बना भी लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है eventually scale up eventually you have to scale up uh, and that's where my family came into play hmm. my family and my wife hmm. they helped me a lot um, kafi unka role hai mere successful hone mein hmm. um, although main abhi abhi bhi successful nahi hota hmm. aapke jitna nahi nahi successful hi hai <laughs> but uh, yahan aage face to face without successful hi hai <laughs> just kidding but uh, but ha meri family ka kafi role raha hai uh, hmm. in order to support me and my wife as well actually ye bhi important point hai हर तरह की बातें हम लोग कर लेते हैं सब में बट फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर की जिंदगी इतनी अलोन होती है इट्स लाइक एन आंटरप्रेन्योर एंड अ ट्रेडर इट्स अ लोनली बैट यू आर फाइटिंग तो आप अपने फैमिली को ज़रा कंफर्ट में रखिएगा हमेशा खासकर बीवी को <laughs> क्योंकि अल्टीमेटली वो बैकअप प्लान है आपका वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए राइट डेफिनेटली गुड यार गुड पार्थ आई आई एम सीन दैट यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्लियरली आपके चेहरे पे दिख रहा है थैंक यू सो मच अब यहाँ से कहाँ मतलब आप कितना कैपिटल अभी मैनेज कर रहे हो खुद का आई एम मैनेजिंग अराउंड थ्री करोड़ रुपीज तीन करोड़ खुद का कैपिटल है मेरा आई ट्रेड फॉर माई सेल्फ एंड यस आई मीन वहीं से ग्रो करना है मेरे को आई कीप ऑन ग्रोइंग कंपाउंडिंग दिस कैपिटल 
ग्रेट सो अभी आपको फोकस है कि खुद का कैपिटल को और ग्रो करना है बड़ा करना है yes. और इवेंचुअली कुछ बड़ा लाइक लोगों का कैपिटल मैनेज करना सो so, मेरा अल्टीमेट मेरा अल्टीमेट फोकस है कि मैं जो चीज जो एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ वो hmm. मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेटिंग देम मेरा अल्टीमेट गोल वही है एंड आई होप एक दिन पूरा होगा वो एकदम अंडर योर गाइडेंस जेनुइन काम करते रहिए देखिए सिखाइए लोगों को बिकॉज जितना सिखाएंगे उतना सोसाइटी आपको वापस देगा आई विश यू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल समडे और एकदम छोटी 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 लेवल पे लोगों को समझाइए वी रियली नीड गुड पीपल हु आर गाइडिंग द राइट वे चलिए अब हो गया डिस्कशन आपके बारे में अब आगे बढ़ते हैं मार्केट प्रोफाइल के बारे में लर्निंग करते हैं पीपीटी बना हुआ है तो उस पीपीटी को बेस करते हैं फिर सॉफ्टवेयर भी देखेंगे जब मार्केट प्रोफाइल सॉफ्टवेयर हर कहीं अवेलेबल नहीं है तो शायद आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं विल नो मोर अबाउट दैट सॉफ्टवेयर और लेट्स सी व्हाट स्ट्रैटेजी यू फॉलो तो लेट्स प्लीज आई स्टार्ट विद स्लाइड शो हेयर सो विल टॉक अबाउट ऑक्शन मार्केट थ्योरी एंड मार्केट प्रोफाइल नाउ बिफोर स्टार्टिंग वट इज वट मार्केट प्रोफाइल एक्चुअली इज मार्केट प्रोफाइल वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड बाई अ जेंटलमैन कॉल्ड J. Peter Steidelmeier. Okay. ठीक है. He was uh, a trader uh, in the Chicago Board of Trade. Hmm. He used to trade commodities, grains, currencies, everything. Almost he traded. Hmm. So, उनकी philosophy ये थी कि मेरे को एक ही chart पे time देखना है, price देखना है और volume देखना है. अच्छा. ये तीनों चीजें मुझे एक ही साथ देखनी है. And through these things, I want to know कि value क्या है. किसी भी एक ticker की वैल्यू क्या है hmm. अगर मेरे को रिलायंस का चार्ट खोल के देखना है तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आई शुड नो कि अभी उसकी वैल्यू क्या चल रही है एंड hmm. वैल्यू का मतलब उसका ये था कि कितना टाइम स्पेंड हो रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे hmm. okay. जितना टाइम वहां स्पेंड होगा उतना बिजनेस वहां आएगा hmm. और वही उत, वो प्राइस वैल्यू बनता जाएगा राइट hmm. सो right? so, उनकी फिलोसफी ये थी कि मेरे को वैल्यू ढूंढनी है चार्ट के अंदर I don't want to trace, uh, trade based on price. I want to trade based on value. Where is the value, right? I'll give you an example, a very simple example. Um, so, for example, if I make a car, hmm. right? And I made a car, banai, and I went to the market and I overpriced that car, hmm. right? No one will buy it. No volumes will come in, right? No customers will come in. Hmm. Suddenly, I will realize that okay, this price is very high. I made it. I will lower my price, hmm. right? Suddenly at the lower price demand तो आ रही है बट मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा ऑन एवरी सेल आई एम मेकिंग लॉस सो वेर इज द वैल्यू द वैल्यू इज समेर इन बिटवीन राइट सो दैट्स वॉट वी ट्राइंग टू फाइंड आउट थ्रू मार्केट प्रोफाइल मार्केट प्रोफाइल विल टेल एस वेयर द वैल्यू इज ऑफ दैट पर्टिकुलर टिकर बी इट निफ्टी बींग बैंक निफ्टी फॉर एवरी पर्टिकुलर डे एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यू वी विल टेक ट्रेड्स बट इज इट एवरी पर्टिकुलर डे और एवरी पर्टिकुलर मोमेंट भी हो सकता है कि मुझे अभी अभी का देखना है एग्जैक्टली इस मोमेंट पे सो हर दिन का मार्केट प्रोफाइल चार्ट बनता है हर दिन का बनता है हर दिन का बनता है द सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ दैट अच्छा एंड फॉर एवरी डे यू कैन क्लियरली सी कि आज का वैल्यू क्या बन रहा है वैल्यू एरिया कहाँ बन रहा है मुझे हर घंटे का देखना होगा हर घंटे का यू कैन आई मीन ऑब्वियसली यू कैन सी दैट द सॉफ्टवेयर इज केपेबल ऑफ दैट बट इट वर्क्स बेस्ट जब आप पूरे दिन का वैल्यू देखेंगे ओके फेयर इनफ चले आगे बढ़ते और राइट सो नहीं नहीं बोलिए बोलिए ये भी इंटरेस्टिंग है ओके बात सारी करके जाइए यहाँ पे अच्छा सो पहले शुरू करते हैं दिस इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन टू मी वॉट ट्रेडिंग इज एंड वॉट ट्रेडिंग इज इट इज इन ठीक है लेट स्टार्ट विद वॉट इट इज कॉलम राइट it is a way to create wealth from my excess capital all right the excess word is very important it's a way to create wealth from my excess capital mm. not from my main capital mm. all right jo excess pada hua hai main usse trade kar raha hu and i'm trying to generate an a return from the excess capital Sahi. why because obviously i don't want to create a headache ki agar mera main capital kahin chala gaya trading losses ke andar to i mean how will i run my house right to main capital kahan hai मेन कैपिटल मेरा सी एफ एस आता है राइट एंड ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्वेंटी परसेंट टूल्स एंड टेक्निक्स एटी परसेंट साइकोलॉजी द बिगेस्ट पार्ट इन ट्रेडिंग इज ऑब्वियसली साइकोलॉजी यू कैन यूज ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स यू नीड बट साइकोलॉजी यू कैन नेवर स्केप राइट यू हैव टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग साइकी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग इमोशनल यू नो इमोशनल इमोशनल स्ट्रेंथ राइट 
the third point is uh, that trading is a business. You have to look at it as a business. Mm. You cannot look at it as, you know, as, as gambling, as pure gambling. You mm. have to look at it professionally. The moment you start looking at it as, as a proper business, that's when you will start making more and more money. Bro. Right? Um, so again, trading is not my primary source of income. Ah. It should not be your primary source of income. Um, also, it is not a way to boost my ego. And uh, because as I said earlier, the moment you involve ego into any part of your life, be it trading or in any other business, things will go wrong. Hmm. All right. So, a question. Anji. You said that trading is should not be your primary source of income. Right. Uh, professional traders, as you have seen our prop desk. Dekha nahi se right. So, professional traders, who are full-time trading, who have made their business. Se bana rakha hai. Right. कि सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं राइट right. तो उनके लिए तो प्राइमरी सोर्स उनके लिए प्राइमरी सोर्स है यस yes, वो ज्यादा डिसिप्लिन है आ, उनको ज्यादा हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं उस हुँ, उस चीज में बट फॉर मी पर्सनली आई थिंक दैट इट शुड नॉट बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज़ ऑब्वियसली थोड़ा लाइफ में जितना स्ट्रेस कम हो उतनी उतना लॉन्ग यू लिव तो आप आप दिस इज दिस इज फॉर एक्चुअली फॉर पीपल हु आर want to get into it full time theek hai jo excess capital hai usi se start karo okay so trading for me personally it's now my primary source of income hmm. um, because obviously i do it full time now um ye main aur logon ko suggest nahi karunga uh, jo obviously jo part time karte hain trading because obviously it's a full time job hmm. you can't do it part time and hota kya hai ki log apna uh, salaries wali salaries wali savings se utha ke they start trading for that money and that is very dangerous so i would always suggest that you trade with your excess capital hmm. uh, unless you're doing it full time obviously got it theek hai chaliye aage badhte hain so moving on to the next uh, slide here we have our list of points that have actually worked for me hmm. in trading over the over the years hmm. uh ek concept maine cfa mein sikha tha isko bolte hain reversion of polarity hmm. what reversion of polarity means that when a support is broken hmm. it becomes a resistance and when a resistance is broken it becomes a support correct these zones that were previously a support or resistance and have now become the opposite these zones are extremely important zones mm. once you get a good grasp of what is happening uh, in these zones a good grasp of the price action happening in these zones you can sort of uh, make a good probability based trades and uh, you can you know uh, make some very successful trades from these zones mm. the next point is uh, reading the oi charts uh, open interest charts uh, they help uh, to only to some extent i don't suggest people ki tum pura sirf charts hi dekho open mm. interest charts hi dekho mm. you should always look at them in conjunction with the price charts of the underlying they give you a very good conviction of market participants okay because if the price is moving upwards and the open interest is also moving upwards it tells you how uh, you know how strong the underlying business is okay then the third point is and this is actually a very potent one um this is known as the midpoint of a momentum bar mm. so momentum bars in my uh, uh, in my definition is a marubozu bar what do you call mm. a marubozu bar right mm. a bar with uh, you know minimal wicks mm. on both the sides mm. so such momentum bars the midpoints of such momentum bars act as a very good zone of uh, support and resistance true right uh, after that we get into the meat of uh, the subject which is auction market theory principles mm. and uh, obviously market profile okay uh, the last point here is uh, and this is just me i have been uh, doing strangles for a very long time now and i have been uh, making a decent amount of money mm. around uh, 4 to 5% a month mm. um i think strangles are one of the most underrated strategies uh people like to do you know very complex strategies uh but i think the more you keep it simple especially in options the more money you'll make so i stick to strangles and now let's move on to auction market theory and market mm. profile mm. so now auction market theory kya hai auction market theory um again peter j steidelmeier ne apni books mein explain kiya tha mm. ki auction market theory hoti kya hai mm. and then this really uh, got famous through uh, a gentleman called jim dalton okay 
राइट उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया था ये बट दिस वॉज ओरिजिनली ऑब्वियसली इन्वेंटेड बाय मिस्टर जे पीटर साइडल मायर ओके वॉट दिस सेज इज इट आंसर्स अ कपल ऑफ वेरी बेसिक क्वेश्चन रिलेटिंग टू नॉट जस्ट एनी uh not just the stock market but mm. any financial market mm. right it answers a couple of very important questions what are those questions the first one is why does the stock market exist hindi hindi acha okay so why does the stock market exist pehla question sabse important question stock market ka kya kaam hai exist kyon karta hai it exists to conduct business on a daily basis वो स्टॉक मार्केट रोज 9:15 टू 3:30 इसलिए खुलता है ताकि रोज बिजनेस हो सके किस चीज का बिजनेस हो सके व्हाट बिजनेस डज इट कंडक्ट इट कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दिस वी ऑलरेडी नो दिस इज अ वेरी बेसिक आंसर हर रोज किसी भी स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी बाइंग और सेलिंग होती है एंड दैट्स द बिजनेस दैट इज बेसिकली कंडक्टेड बराबर ओके सो नाउ हु कंडक्ट्स दिस बिजनेस बिजनेस इज कंडक्टेड बाय सेलर्स एंड बायर्स ये बायर्स और सेलर्स कंटिन्यूसली एक साथ इंटरेक्ट करते हैं टू यू नो क्रिएट अ शिफ्ट इन द प्राइसेस द टिकिंग ऑफ द प्राइसेस दैट वी सी ऑन आवर चार्ट्स दैट इज क्रिएटेड बाय बायर्स एंड सेलर्स बायर्स का काम है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मार्केट को ठीक है वो आते हैं मार्केट के अंदर अपना पैसा लाते हैं एंड दे वांट टू कंडक्ट द बिजनेस राइट उनको खरीदनी है चीजें तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सेलर्स कौन से होते हैं सेलर्स वो होते हैं जो पैसा निकालना चाहते हैं फटाफट अब जो उनके पास शेयर्स हैं बेचो और पैसा निकाल के चले जाओ मार्केट से सो सेलर्स काम करते हैं लिक्विडिटी एक्सट्रैक्ट करने का बायर्स काम करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू द प्राइस ऑफ अ स्टॉक गो अप एंड डाउन This is, I think, uh, one of the most important parts of auction market theory. Seidel Meyer sir ne ye bola tha ki prices upper jaate hain sellers ko dhoonne ke liye, aur prices niche aate hain buyers ko dhoonne ke liye, right? Prices tab tak upper jayenge jab tak sare sellers mil nahi jaate. Prices tab tak niche aayenge jab tak sare buyers mil nahi jaate. इसीलिए प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं बिकॉज एट एट अ पर्टिकुलर लेवल हो सकता है उस लेवल पे सेलर ज्यादा हो बायर्स कम हो और हो सकता है नीचे वाले लेवल पे बायर ज्यादा हो सेलर्स कम हो इसलिए प्राइसेस नीचे आएंगे बायर्स को इकट्ठा करेंगे बायर्स को बिजनेस करवाएंगे एंड देन अगेन द प्राइस विल मूव अपवर्ड्स राइट ओके सो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू द प्राइस ऑफ अ स्टॉक गो अप एंड डाउन अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो ऑप्शन मार्केट थ्योरी बहुत अच्छे से आंसर करता है प्राइसेस गो अप टू फाइंड सेलर्स हु कैन देन एक्सट्रैक्ट लिक्विडिटी मतलब प्राइस तब तक ऊपर जाएगा तब तक ट्रेंड करेगा जब तक सारे सेलर्स अपना सामान बेच नहीं देते सारे सेलर्स अपना स्टॉक बेच नहीं देते ठीक है सिमिलरली ऑन द डाउन साइड the prices go down to find buyers who can then provide liquidity jo apna paisa leke aayenge aur shares khareedne ki koshish karenge to hmm. so, the down trends that we see uh, in the market those are caused because of uh, because the market is trying to find buyers wo buyers ki khoj mein niche ja raha hai Sahi. and the moment uh, koi aisa price milta hai buyers ko jo bahut attractive hai they will come in with their money they will provide liquidity to the market and they will buy all the stock they can right so uh, the market's trend to find sellers or buyers right mm. now the next question is what happens once the buyers and sellers are found right prices upar ja rahe hain prices are trending upwards now they've found a lot of sellers sellers ko uh, sellers ke paas bahut sara stock hai they want to sell they have a very attractive price bahut time se up trend mein hai what do they do well at that point they will slowly start offloading their stock right and in this phase what we call what we usually uh, call is a consolidation phase the market tends to go sideways kyunki right? seller aur buyer mil gaye kyunki seller aur buyer mil gaye hain buyer dono barabari mein dono barabari ke andar aa chuke hain seller ab ekdam se sellers ke liye this is now a very attractive price to step in and sell their stock buyers to already the राइट द मोमेंटम बायर जो देख रहे थे मार्केट को ऊपर जाते हुए दे वर ऑलरेडी बाइंग उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए बट सेलर्स जो बहुत पहले से अपना स्टॉक लेके बैठे हुए हैं नाउ दे आर इंसेंटिवाइज टू सेल राइट क्योंकि उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है दे हैव टू सेल राइट सो दिस लीड्स टू वॉट वी कॉल एज द कंसोलिडेशन फेस वेयर द मार्केट गोज साइड वेज फॉर अ लॉन्ग टाइम 
एंड देन इट डिसाइड कि आगे क्या करना राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू बिजनेस वर्सेज ओल्ड बिजनेस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑप्शन मार्केट थ्योरी डिस्कस करता है नए बिजनेस और ओल्ड बिजनेस का मतलब क्या है hmm. हमने पहले इन द फर्स्ट पॉइंट भी सेड कि स्टॉक मार्केट बिजनेस कंडक्ट करता है hmm. नए बिजनेस और पुराने बिजनेस का क्या मतलब है नए बिजनेस का मतलब है कि नए बायर्स और नए सेलर्स आ रहे हैं जब भी किसी भी बिजनेस में नए बायर्स और नए सेलर्स आते हैं वो बहुत फोर्स से आते हैं राइट एंड दैट लीड्स टू जब नए बायर्स आते हैं दैट लीड्स टू लॉन्ग एडिशन जब नए सेलर्स आते हैं वी से इट इज अ शॉर्ट एडिशन राइट ओल्ड बिजनेस ऑन दी अदर हैंड इट मीन्स जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक खरीद रखा है एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं जो ऑलरेडी शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं उनको बाहर निकलना दे वॉन्ट टू बुक देर प्रॉफिट देर डन विद देर ट्रेड दे वॉन्ट टू बुक देर प्रॉफिट एंड दैट इज ओल्ड बिजनेस दिस ओल्ड बिजनेस इज वेरी स्लो दिस इज नॉट एज अग्रेसिव राइट ऑप्शन मार्केट थ्योरी से ये जो ओल्ड business getting out has this is in this can be in the form of long liquidation or this can be in the form of short covering so long addition and short addition is always very aggressive long liquidation and short covering is i mean it's not so aggressive uh, it does not lead to new trends mm -hmm. right new business always lead, uh, leads to new trends right uh, either an uptrend or a downtrend right now the last question obviously would be how do we know if an up move is caused by new business coming in hmm. or by old business getting out hmm. right upar ja raha hai market prices are going upwards how do we know ki ye naya business aa raha hai long addition ho rahi hai aur old business bahar nahi nikal raha to open interest bataya tha short covering exactly open interest is one way but auction market theory uh, answers it in a in an even better way kya it says ki aapko volume aur follow through दो चीजें देखनी है अच्छा किसी भी फेक अप मूव को रियल अप मूव से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको दो चीजें देखनी है विच इज वॉल्यूम एंड फॉलो थ्रू इफ एनी ऑफ दीज इज मिसिंग देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नया बिजनेस नहीं आ रहा है दिस इज जस्ट ओल्ड बिजनेस गेटिंग आउट दैट इज अ फेक अप मूव एंड यू शुड स्टे हुए तो वॉल्यूम जैसे जो प्राइस ब्रेकआउट पे होता है ना ब्रेकआउट सपोर्टेड बाई वॉल्यूम आधे दिन के अंदर ही वो ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ गया दैट मीन्स दैट देर इज नो फॉलो थ्रू इवन दो यू कैन सी यू विल सी मैसे वॉल्यूम स्पाइक लेकिन प्राइस हैज नॉट सस्टेन्ड अब ब्रेकआउट जोन राइट तो प्राइस जब तक फॉलो थ्रू नहीं दे रहा हमको तब तक वी कैन नॉट से कि ये नया बिजनेस आ रहा है या ओल्ड बिजनेस जा रहा है वंस द प्राइस हैज सस्टेन डेली चार्ट पे हमको क्लोजिंग मिल गई है अब द ब्रेकआउट जोन देन वी विल नो फॉर श्योर अलॉन्ग विद गुड वॉल्यूम्स देन वी विल नो फॉर श्योर कि हाँ ये अब नया बिजनेस आ रहा है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है दिस इज लॉन्ग एडिशन जेनुइन लॉन्ग एडिशन दिस इज नॉट यू नो ओल्ड बिजनेस गेटिंग आउट समझ गए राइट सो दिस वॉज बेसिक ऑप्शन मार्केट थ्योरी एंड the best thing about this is this will form your base for a uh, market profile okay uh, you will able, be able to trade better with a market profile once aapko ye sare basics aap seekh uh, loge right let's move on to market profile 101 then chaliye okay so before i start into what market profile is um i'll just give you a quick uh, sort of uh, go through exactly market profile करता क्या है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यू नो कैंडल चार्ट सो कैंडल स्टिक चार्ट आपको ओपन हाई लो क्लोज बताते हैं राइट वट मार्केट प्रोफाइल डज इज मार्केट प्रोफाइल डज द सेम थिंग बट इन अ विजुअली डिफरेंट मैनर राइट वॉट इट डज इज इट विल टेल यू द टाइम प्राइस एंड वॉल्यूम द थ्री थिंग्स दैट मिस्टर स्टेडल मायर स्टेटेड दो थ्री थिंग्स इन अ सिंगल चार्ट राइट तो ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं एक साथ देन यू कैन टेक मोर यू नो मोर स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स एंड देन मोर यू हैव अ बेटर चांस टू बी सक्सेसफुल राइट सो नाउ वी गेट इट टू हाउ आर मार्केट प्रोफाइल चार्ट्स एक्चुअली प्लॉटेड द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज लेट्स ओपन अ नॉर्मल स्टेप वन विल बी टू ओपन अ नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट ऑन अ थर्टी मिनट टाइम फ्रेम तो फॉर एग्जाम्पल मैंने uh, ये वाला पूरा चार्ट लिया हुआ है कैंडल स्टिक चार्ट दिस इज अ 30 मिनट बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट फॉर सिक्स जून 2022 ठीक है राइट उसके बाद मैंने क्या किया है आई हैव कन्वर्टेड एवरी सिंगल कैंडल 
mm. into a bunch of letters mm. and these letters go from a all the way to m mm. the first candle will be denoted by a mm. high se leke low tak so as you can see in the image below a is running from uh, the high of the candle to the low of the candle okay right the next candle will be b the next candle will be c d e f all the way to m ये साइज जो होता है इसका ब्लॉक का ये सब right. होता है सब में uh, हाँ सो so ये जो साइज होता है एक ब्लॉक का दिस इज एक्चुअली कन्फिगरेबल यू कैन कन्फिगर इट ऑन योर ओन इन द सॉफ्टवेयर बट बाय डिफॉल्ट इट यू नो इट इज इट कैन बी अराउंड टेन टेन पॉइंट्स ट्वेंटी पॉइंट्स इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट दैट यूर ट्रेडिंग तो हर स्टॉक का अलग होगा ये ब्लॉक का साइज राइट right. आपको विजुअली कितना क्लियर लग रहा है ये आपको उस हिसाब से आ, अपना चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मुझे हर स्टॉक में ये सेटिंग चेंज करना पड़ेगा एक बारी आपको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको ये चेंज करनी पड़ेगी एंड देन यू नो वंस द सॉफ्टवेयर नोस कि हाँ इस स्टॉक की ये सेटिंग है देन यू डोंट डू इट एनी मोर अच्छा ठीक राइट सो अब हमने पहले और दूसरे स्टेप में क्या किया है पहले स्टेप में हमने कैंडल स्टिक चार्ट लिए हैं इन द सेकेंड स्टेप वी हैव Uh, converted those candlestick charts into a bunch of letters mm. that range from the candle high to the candle low mm. and they go from a all the way to the letter m mm. now on the third step this is very interesting Eight minutes, sorry to interrupt you ever about this mai bahut basic questions puchne wala hu ye aadha aadha ghante ka candle hai haan ji aur ye pura din bhar ka wo trade hai right usi ko aapne convert kar diya aadha ghanta aan diya correct got it ye apne aap hi convert hua hai हाँ द सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ एवरी थिंग यू डोट हैव टू डू एनी थिंग सॉफ्टवेयर अपने आप हाई टू लो तक ए लेटर इसको डिनोट कर देता है सेकेंड कैंडल को बी डिनोट कर देता है एंड दिस गोज फ्रॉम ए बी सी डी एफ टू ऑल कलर का क्या रिलेवेंस है कलर का कोई रेलिवेंस नहीं है दिस इज जस्ट टू मेक इट यू नो विजुअली मोर विजुअली मोर अपील दैट इज इट कलर देख के हम जज नहीं कर रहे तेजी का कैंडल मंदी का कैंडल जो हाँ जी हाँ जी कई बार होता क्या है कलर देख के आई मीन पीपल कैन यू नो विजुअली बी अ लिटल मोर कॉन्फिडेंट ऑन ऑफ द ट्रेड्स प्योरली अ विजुअल अपीरेंस थिंग और इसको कोई बोलते हैं कि इसको कैंडल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको कुछ नहीं बोलते हर ब्लॉक को हम बोलते हैं टीपीओ टीपीओ हर ब्लॉक को बोला जाता है टीपीओ प्राइस अपॉर्चुनिटी टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी ओके राइट दिस लेटर इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी इज दैट इन द सेम चार्ट वी आर गेटिंग अ फील ऑफ टाइम किस प्राइस पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है और उस हिसाब से हमारी कितनी अपॉर्चुनिटी है फॉर अ गुड ट्रेड किस प्राइस पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है राइट किस बता रहा हूं किस प्राइस पे कितना हां वो नेक्स्ट स्टेप में बता अच्छा ठीक है राइट ओके सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप स्टेप 3 व्हाट वी डू इज वी वी बेसिकली मेक ऑल द लेटर्स फॉल ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन द वाई एक्सिस the vertical side here on the left oh. is the y axis oh what we do is we take all the letters and we make them fall on top of each other jaise tetris mein girta na tetris game ke andar upar se girte rehte yeah, yeah yeah exactly like that so we make all the letters fall on top of each other hmm. and now clearly this this resultant figure that you see where my cursor is hmm. this is the resultant market profile chart right of that particular day now the best thing about this chart दिस इज वेर आई आंसर कि ये डिफरेंट कैसे कैंडल स्टिक चार्ट से द बेस्ट थिंग अबाउट दिस चार्ट इज दिस रेड लाइन दिस रेड लाइन दिस जोन दिस पर्टिकुलर जोन इज वेयर द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हैज बीन स्पेंड ऑफकोर्स राइट बिकॉज एवरी ब्लॉक इज अ थर्टी मिनट ब्लॉक या राइट सो यू कैन क्लियरली सी दैट इन दिस पर्टिकुलर प्राइज जोन द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हैज बीन स्पेंड नाउ मिस्टर स्टाइडल मायर सेड दैट ही डज नॉट ट्रेड प्राइस ही ट्रेड वैल्यू एंड द बेस्ट वे टू नो वैल्यू इन एनी मार्केट इज टू नो हाउ मच टाइम इज बींग स्पेंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस बरबर सो फॉर दिस पर्टिकुलर डे इस आज के दिन के लिए ये जोन हमारी वैल्यू हो जाएगी सो दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज हाउ मार्केट प्रोफाइल चार्ट आर एक्चुअली प्लॉटेड now uh, the good thing for us is that we have softwares to do the hard work for us um, the softwares plot these charts for us and uh, we can just you know uh, make them uh, visually more appealing these charts are automatically plotted in real time right acha isme ek baat bataiye half an hour kaun decide kiya to aapne decide kiya ye actually uh, again it was uh, j stidel myers uh, you know experimentation unhone oh. 15 मिनट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया इसको uh. 30 मिनट्स के साथ किया इवन मिस्टर जिम डाल्टन उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया ही फाउंड दैट 30 मिनट्स इज द मोस्ट यू नो विजुअली अपीलिंग एंड ही फिगर्ड आउट दैट 30 मिनट चार्ट्स में दिस वर्क्स द बेस्ट सो दिस इज व्हाट आई बीन फॉलोइंग एंड ऑनेस्टली पर्सनली ये 
30 minutes pe i think it works the best theek hai yes so moving on uh, now we will talk about some basic terms hmm. We saw कि ये market profile पूरा chart है right? हाँ mm. ah. So this red line that uh, was in the previous slide as ah. well here, ah. this is this line, uh, the line of value. This mm. is known as the POC, mm. the point of control. Mm. This is the most important thing that market profile charts tell us, mm. right? The point of control is that price where the maximum trading during that day happened, mm. right? Another thing that market profile charts tell us is this big grey area that you can see. Uh, the value area has been denoted uh, through this arrow, and this grey area, this big grey area, is the value area. What is value area? Value area is basically uh, POC ke upper 35%, POC ke niche 35%. That is denoted as the value area. ये एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा एक summation है कि इस zone के अंदर value बना है आज का. ठीक है? This is the particular price zone, the POC is the particular price point, and this value area is a full zone जहाँ पे value established हुई है आज की. Now this value area and this POC, once you start looking at it on a day-to-day -day basis, every day the the way it is changing, the way the value area is expanding or contracting, this will give you an immense uh, you know a plethora of information of how. मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर कमिंग इन एंड ट्रेडिंग विद ईच अदर बायर्स ज्यादा स्ट्रॉग हैं या सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉग हैं बायर्स कितने अग्रेसिव हैं वैल्यू नीचे बन रही है या ऊपर बन रही है अगर नीचे बन रही है तो इसका मतलब है कि सेलर्स बहुत अग्रेसिवली आ रहे हैं और अगर ऊपर बन रही है तो इसका मतलब है कि बायर्स बहुत अग्रेसिवली आ रहे हैं सो दिस इज सो आफ्टर दिस और इसका ये जो वैल्यू एरिया का रेंज होता है उससे भी कुछ डिनोट होता है कि छोटा रेंज है तो इसका मतलब छोटी रेंज में लड़ाई चल रही है यस करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट छोटे रेंज का मतलब है कि बहुत बायर्स और सेलर्स को एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल मिल गया है जिसपे वो दोनों खुश है दोनों खुश है दोनों खुश है एग्जैक्टली वो कंसोलिडेशन चल रहा है एंड आफ्टर कंसोलिडेशन वी ऑल नो दैट कंसोलिडेशन के बाद किसी एक तरफ एक्सप्लोजन आता है राइट इसका मतलब और वो कंसोलिडेशन तब तक चलेगी जब तक दोनों साइड का स्टॉक खत्म नहीं हो जाता राइट hmm. right? जैसे ही दोनों साइड का स्टॉक खत्म हो जाएगा द बिजनेस इज ऑल डन द प्राइस विल अगेन मूव इन वन डायरेक्शन इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स टू फाइंड अ न्यू सेट ऑफ सेलर्स और बायर्स इट विल गो अप टू फाइंड सेलर्स इट विल गो डाउन टू फाइंड बायर्स राइट दिस इज हाउ ऑक्शन मार्केट थ्योरी इज टाइड इन विद मार्केट प्रोफाइल वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट द मार्केट्स थ्रू मार्केट प्रोफाइल आई थिंक प्राइस चार्ट्स आप देखना बंद कर दोगे इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही आपको फील हो रहा है वो बट मैं नहीं बंद करना चाहता हूँ पर चलिए सीख तो लेता हूँ आपसे राइट सो वेरी एक्साइटिंग सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एक्चुअल सॉफ्टवेयर विच आई हैव बीन यूजिंग ओवर द पास्ट यू नो कपल ऑफ मार्केट प्रोफाइल ट्रेडिंग भी में है ट्रेडिंग व्यू में है यस ट्रेडिंग व्यू में बट यूजर्स खुद बना बना के इंडिकेटर्स उसमें डाल रखे हैं दिस इज एन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर दैट यू कैन गेट इन इंडिया अच्छा मैंने वो भी एक और सॉफ्टवेयर मैंने देखा था किसी के साथ फेस टू फेस किया था वो यूज करते थे सीआर चार्ट गो चार्टिंग गो चार्टिंग गो चार्टिंग में करेक्ट 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 गो चार्टिंग में भी है सो दैट इज बेसिकली एन एंट्री लेवल मार्केट प्रोफाइल चार्टिंग मैकेनिज्म दिस इज दिस सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव सो दे आल्सो दिस इज नोन एज बेल टीपीओ Achha, uh, yes, they have a wonderful team of uh, you know coders who have uh, made this platform, and uh, I have been using this. It's very robust, and uh, it's a little bit expensive, but again, it does the job very well. How much is it? ये इसका पैकेज मुझे अराउंड नाइनटीन थाउजेंड रुपीस का पड़ा था. कितना? उन्नीस हजार रुपया. नाइनटीन थाउजेंड रुपीस. साल का. It's a lifetime license, so you can keep it. बहुत महंगा तो नहीं है भाई. कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए जो ज़्यादा spend नहीं करना चाहते. अरे जो factory लगा रहा है वो करोड़ों रुपया लगाता है. फैक्ट्री का वैल्यू क्रिएट करने के लिए ट्रेडिंग करने जा रहे हो करियर बनाने जा रहे हो उन्नीस हजार रुपये का सॉफ्टवेयर नहीं वो भी लाइफ टाइम एनी वेज सो दिस इज अटल मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द गो चार्टिंग ऑल्टरनेटिव गो चार्टिंग वाला इज अटल मोर चीपर सो यू कैन ट्राई आउट द गो चार्टिंग वन वो जचता है तो देन यू कैन मूव ऑन टू दिस वन और हम लोग का इसमें कोई लेना देना नहीं कोई कमीशन नहीं दे रहा हम लोग को इस काम के लिए ठीक है बता दे ओके आई वेश ओके सो लेट्स मूव ऑन टू दिस सॉफ्टवेयर ये है जिस दिन ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो 
This is today's market profile. So hmm. if you look at it, this is the uh, this is the split version hmm. where every thirty minute candle has been uh, displayed denoted by a particular letter. Baruvar. And this is the uh, basically the composite version. Composite version. जहाँ पे सारे लेटर्स को एक के ऊपर एक गिरा दिया गया है राइट अलॉन्ग विद दिस इन द मिडल वी सी देर इज दिस यू नो दिस वीड लुकिंग थिंग दिस इज द हॉरिजोंटल वॉल्यूम राइट सो इन मार्केट प्रोफाइल वी डोंट यूज दू नो द प्राइस अलोन एज आई सेड वी यूज द वॉल्यूम इज वेल सो दिस इज हाउ वी यूज वॉल्यूम वी यूज हॉरिजोंटल वॉल्यूम एंड दिस इज नोन एज द वैल्यू एरिया सॉरी द वॉल्यूम प्रोफाइल ओके दिस इज नोन एज द वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग नीचे वॉल्यूम नहीं देखते हैं हम लोग ये ऐसे देखते हैं करेक्ट करेक्ट क्योंकि पूरा डेटा ही हम ऐसे देख रहे हैं करेक्ट करेक्ट सो हम अब यहां पे हमको दो चीजें दिख रही हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे एक तो टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है और इस जोन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी आई है ये कोइंसिडेंस है ये ये होता ही है नहीं ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है ऐसी ऐसी बहुत रेयर अकरेंसेस होंगी जहां पे ये वॉल्यूम प्रोफाइल ये देखिए नीचे इसके पहले वाला देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल में वॉल्यूम उतनी नहीं है लेकिन ऊपर नीचे वॉल्यूम लेकिन ऊपर नीचे ज्यादा है करेक्ट सो दिस इज वन ऑफ दोज एक्सेप्शन जहाँ पे दीज टू डिफर बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपन्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ट्वेल्थ डिसम्बर प्रोफाइल यू कैन सी द पी ओ सीज हेयर एंड द वॉल्यूम प्रोफाइल यू नो हाई हाई वॉल्यूम नोड इज राइट अबाउ द पी ओ सी राइट सो दीज आर मोर और लेस नियर टू इच अदर in very exceptional cases very rare cases you will see um, you know these differ from each other main isko thoda desi andaaz mein samjhao ki ye main sahi samajh raha hu kya ki ye jo point of control hai ye basically ye bol raha hai ki kis bhav pe market khada tha bahut time tak right aur volume ho gaya ki kis bhav pe bahut zyada transaction hua correct suppose market mein koi transaction nahi ho raha ek ek ghante tak right to wohi bhav hai to point of control usko mark kar dega right point of control usko mark karega लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क नहीं वॉल्यूम प्रोफाइल मार्क नहीं करेगा वॉल्यूम प्रोफाइल उसी को मार्क करेगा जो वॉल्यूम जहां पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगी राइट लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं है मार्केट में यूजुअली जहां पे टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड हो रहा है वॉल्यूम भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ही है क्योंकि ब्रोकरेज ब्रोकर लोग को कमाना भी तो है <laughs> तो एनी वे सो दिस इज द बेसिक मार्केट प्रोफाइल चार्ट and along with this we have three lines that you see the red color line here yeah. uh, the green color line here and the blue color line here yeah. the green color line obviously we have discussed about this this is the poc mm. the point of control um, um in this case it is being overlapped by the value area as well so uh-huh. zyada uh, sorry the value area kaise dikha aapko value area is um ये लाल और ब्लू के बीच वाला रेड और ब्लू के बीच वाला जो एरिया है दिस इज द कंप्लीट वैल्यू एरिया राइट द ग्रीन लाइन डिनोट्स द पीओसी ठीक है एंड देन द दिस येलो एरिया हां दिस इज द वॉल्यूम प्रोफाइल अच्छा राइट समझ गया एंड सो दिस इज दीस आर द बेसिक्स ऑफ मार्केट प्रोफाइल एंड देन फॉर द मोर एडवांस्ड आई थिंक कल जब मैं ट्रेडिंग करूंगा लाइफ तो आपको ये बेटर समझ में आएगा राइट आई विल एक्सप्लेन सम मोर कॉन्सेप्ट्स लेकिन आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंटरडे इंटर आप तो बोले एंड ऑफ द डे मार्केट प्रोफाइल बनता है राइट नहीं मार्केट प्रोफाइल रियल टाइम डेटा पे बनता है यू कैन एक्चुअली सी इट बिल्डिंग अप तो ये बन ओ हो हो दैट इज वेरी एक्साइटिंग यू कैन हैव दिस सॉफ्टवेयर ओपन थ्रू आउट द डे एंड यू कैन एक्चुअली सी द प्राइसेस मूविंग अप एंड डाउन एंड द वैल्यू एरिया बिल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज and you can see the value developing kahan value ban rahi hai aaj ki agar price usse niche aa raha hai lekin value to upar hai that means it's a good buying opportunity right agar value niche hai aur price upar gaya hua hai that means it's a good selling opportunity because price has eventually uh, it eventually needs to come to the value right it eventually converges with the value right so uh, i think this is it for the basics uh, जब मैं ट्रेड करूंगा तो यू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ मोर थिंग्स इन अ बेटर वे तो कल मिले फिर डेफिनेटली दोस्तों कल मिलते हैं कल एक्सपायरी वाला दिन है लाइव चार्ट के अंदर में लाइव ट्रेडिंग होगा इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि पूरा दिन आप रिकॉर्ड कर लेना जो जो कर रहे हो और जब जब आपको लगे ट्रेड आ रहा है आप मुझे बुला लेना भाग के आ जाऊँगा और आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे तो मजा आने वाला है बहुत मजा आने वाला है तो आपको कल नहीं आना आपको इसी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको आज और कल का सबमिशन मिल जाए 
दिस इज वेरी एक्साइटिंग मजा आने वाला है बहुत मजा आने वाला है मुझे भी बहुत मजा आने वाला है uh, uh, and uh, I hope कि लोगों को समझ में आए इसकी क्या एडवांटेजेस हैं ओवर रेगुलर यू नो प्राइस चार्ट्स सही है कल मिलते हैं ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम मार्केट प्रोफाइल को अप्लाई करना सीखेंगे लाइव uh, मार्केट्स के अंदर टुडे इज द फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर एंड द टाइम राइट नाउ इज नाइन Nine o'clock and ten minutes. So within five minutes, we'll be starting with the live market. Right now, what you're seeing, the market profile chart is actually yesterday's market profile chart. It's the fourteenth of December's market profile chart. And before we start with the current day, I'll just like to recap some, uh, you know, some important points for you. First of all, what you see here are three figures actually. The leftmost figure where my cursor right now is, it's actually the uh, joint profile. Which, uh, जिस पे सारे लेटर्स वाई एक्सिस की तरफ गिरे हुए हैं ऊपर से द मिडल पोर्शन हेयर इज द इज एक्चुअली द वॉल्यूम प्रोफाइल विच शोज द हॉरिजोंटल वॉल्यूम मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उस वॉल्यूम uh, को बताता है वॉल्यूम प्रोफाइल राइट नॉट द वर्टिकल वॉल्यूम इट शोज द हॉरिजोंटल वॉल्यूम वर्टिकल वॉल्यूम हमको टाइम के हिसाब से वॉल्यूम बताता है हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम हमको प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम बताता है उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना वॉल्यूम आ रहा है एंड द थर्ड फिगर हेयर दैट यू कैन सी इज एक्चुअली द स्प्लिट प्रोफाइल हर 30 मिनट के लेटर्स को अलग अलग करके उन्होंने दिखाया हुआ है सो अगेन द लेफ्ट साइड हेयर इज द ज्वाइंट प्रोफाइल द मिडल पार्ट हेयर इज द वॉल्यूम प्रोफाइल एंड राइट साइड हेयर इज द स्प्लिट प्रोफाइल Now coming to these uh, three lines, three different colored lines: the red, the green, and the blue. The red line here is actually the value area high. The blue line here is the value area low. Now these red and the blue lines, what they form is the value area. The value area that we discussed yesterday, this is formed by the red line and the blue line. इसके बीच में जितना भी area है, that is the value area. the green line here is the point of control which will show us the price at which the maximum amount of time is spent that is the most important reference for any chart any uh, any market profile chart for any particular day right so with that we will start with today's trading uh, in another 4 minutes one more thing about uh, market profile about this particular software actually bell tpo is uh, that uh, for new traders the prices have actually dropped um the price now is around 14000 15000 rupees uh, i bought it uh, a long way back uh, at around 19000 rupees if i remember correctly uh, now it's 15000 rupees so if you want to check that out please visit the website um, for for the yesterday's profile what i'll be doing is i'll just be adding two horizontal lines on the yesterday high as well as the yesterday low this is only for my uh, you know for my reference for an, a little more visual clarity so if the uh, day starts below the uh, previous day low uh, we'll be able to you know take some uh, nice trades okay so the first uh, uh, so we started we opened actually within yesterday's range just below the yesterday's value area low as you can see the o here signifies the open for today and you can see the this uh, hash symbol which shows the current market price so with this software uh, what the software does is it takes the real time data feed and it actually plots the market profile charts for you and uh, so now you can see that uh, the open was just below the value area low the price went all the way down to uh, to uh, 13th december's value area high and then from there it rebounded this is literally within the very first minute uh, of uh, uh, the thursday of the expiry and uh, let's say let's see how uh, you know the first 30 minutes evolve and based on that we'll be taking some trades um one thing to note here very interesting thing is actually that uh, and this again this is a part of uh, the auction market theory the prices opened within yesterday's range it went down below the previous day low and then immediately sprung up what does that tell you that tells you that below the yesterday's low bahut strong buyers ka presence hai and they did not let a lot of uh, you know the price uh, linger on below the previous day low for a long time they immediately bought uh, you know as much as they could and the price is now back above 
uh, yesterday's low. It's inside the yesterday's range. Now, a potential trade uh, setup right now would be that if the price enters yesterday's value area, that means if it goes above the value area low, uh, previous day's value area low that is, then we can take a potential long towards the value area high. This will be our first setup of uh, the day and let's see if this plays out. Uh, for now, uh, I have my positions here. Um, my positions here, I am again, I'm trading with a capital of around uh, 3 crore rupees. Um, this, these positions have been carry forwarded by me uh, from yesterday to today. So what I'll be doing is I'll just be, I sold uh, uh, 44,600, I sold 43,400 on the downside. Uh, along with appropriate hedges, of course. Um, and now what I'll be doing is I'll be booking one or both the sides and then I'll be taking uh, new trades for today. Okay, so now as you can see, uh, the prices have breached yesterday's value area low and they are inside yesterday's value area. So now uh, this is a classic uh, bullish setup and provided uh, that we are in an uptrend right now, a very solid uptrend. I don't want to go against the trend. So what I'll be doing is I'll be selling um, put options. And uh, so as you can see, the prices are just going, are just racing upwards. Uh, the target here would be uh, the value area high. Uh, the first target would be value area high. After that, the, tar the next target would be the high of uh, yesterday, uh, which is, okay, by the way, uh, these charts are, uh, have been plotted by uh, the futures data. These charts are not being plotted on the spot data. Um, Although I am trading on the spot market because options obviously are on the spot market. So uh, a little price difference will be there and uh, uh, please bear with that. So 924 and uh, um, as I said, the prices have already breached yesterday's value area or prices up value area high ko touch karne ki koshish kar rahe um, Now, this is where market profile as a tool helps you in risk management as well. Ab, jaise ki maine yahan pe, previous day low pe, ek horizontal line banai thi. That becomes a very important reference to, for today. Why? Because that's where our bullish bias will be negated. Agar buyers, aaj ke buyers, agar actually strong hain, agar wo actually itni aggressively buying kar rahe hain, ki unho ne uh, previous day low, ko todne todne ke baad bahut immediately price upar uh, pahuncha diya and if they are actually very strong they will not let the price back below yesterday's low um, so the yesterday's low is a very important reference for today uh, especially for uh, bulls agar if the prices uh, go all the way back here they start trading here then we would say ki okay uh, the bulls have the bulls are not strong enough and uh, this might end up being just a neutral day after having such a, a good uh, bullish opening. Uh, so as you can see on this 5 minute Bank Nifty spot chart, the 5 minute candle has given a small pullback. Um, and what I've done is I've exited my previous calls and uh, let me just refresh this page. Uh, I'm sorry, I exited my, uh, you know, carried forwarded uh, puts and I have entered 43,800 with one third quantity. I'll uh, gradually add it uh, if I get better prices. Um, but one thing is for sure, uh, if the prices come back below yesterday's low, which is, uh, you know, a very important reference for buyers, I will probably look at exiting this position and we will uh, take a fresh view on the market. So, uh, well, the prices have been, uh, have come below the yesterday's low now and uh, that means there is a presence of uh, so strong sellers as well. Uh, this buyer uh, bullish reference has been taken out and uh, so now the view has changed. Uh, earlier we were, uh, you know, really, really aggressively bullish. Now it has turned back to neutral. Uh, let's see how the day evolves. Probably we again go back. Probably there is an again an entrance of uh, strong buyers here at these prices. And we again uh, enter into uh, you know yesterday's value area uh, value area, and uh, let's see how the day evolves. Uh, for now, I am sitting at one third quantity of forty three eight hundred, which is giving me a loss of around sixteen thousand rupees. The call side I have not touched yet. Uh, I will probably since the you know my bias for the day was uh, bullish, seeing the first two five minute candles. 
I have not touched my call side yet. I will probably sell um, 44, 400 uh, call options. Um, again, with the, you know, um, probably half my quantity, half or one, four, one third of my quantity um, based on the prices that I get. Spot pe breach nahi na? Futures pe kiya breach. But let's see. This is actually a very good point to go long. Agar kisi ko jana na, futures mein long jana aggressively. Bahut acha point hai long jane ka. Top, stop loss bahut tight hai. Bilkul pass mein hai stop loss. 10-15 point ka stop loss. Go long. Hanji, hanji. So uh, the B period has started and as you can see the prices are back within yesterday's uh, range, yesterday's value area in fact and uh, right above today's uh, A and B period you can see the POC and the value area high. Uh, so what I have done is, uh, as I said earlier, I have uh, taken one third quantity in uh, 443,800, I've sold the 43,800 puts, one third quantity. I will uh, keep on adding them on every dips for now, uh, as long as the market stays bullish. Uh, this is still bullish. Uh, there was, uh, you know, an initial entry of sellers which took the prices down, but then, you know, the buyers still fought back. So there is, uh, you know, an immense action going around uh, for the first, uh, you know, in the first one hour. Uh, let's see where the market evolves from there. And, uh, uh, by the way it's going, I think uh, today we should see, uh, you know, the value area high breached, previous day's value area high breached and uh, yesterday's high high breached as well. Okay, so friends, as you can see, uh, now the B period uh, is being printed here. The B period runs from 9.45 to 10.15. So as you can see in the market profile charts, every letter uh, is a 30 minute uh, candlestick basically, right? And uh, uh, this period, this the B period, uh, is runs from 9:45 to 10:15. The A period ran from 9:15 all the way to 9:45. Uh, now, as you can see, the B period is again being printed inside the value area as well as yesterday's range. Now, the buyers have a very important role to play here. Uh, in order to keep the markets uh, bullish, in order to keep the markets, um, you know, uh, in green, they have to keep buying. They have to keep buying on ask. And in order to do that, they have to take uh, out the value area high and the value area low. Uh, I'm sorry, the value area high and the day high, previous day's high. So uh, if that doesn't happen, uh, obviously if the buyers start getting exhausted, if uh, you know the markets remain sideways in this particular area for long, the sellers will uh, you know obviously take control or the buyers will get exhausted and then there will be uh, you know a long liquidation uh, downfall. So in both the cases, the prices will come down and uh, therefore in order to keep the markets in green, uh, they have to keep buying and let's see how the market evolves. I, by the way, have uh, increased my uh, uh, put position. I have uh, sold another uh, one third quantity um, in 43,800. It is now actually sitting in uh, a minor profit of uh, around 16,000 rupees. I still haven't touched my calls. My MTM is around 2,70,000 rupees for now. Um, I haven't touched, the reason I haven't touched calls is because the premiums are extremely low. I think uh, they will probably exploding if uh, my bias plays out to be true, if, the, if what market profile is telling us is actually right. Uh, agar value area high tuta, yesterday is high tuta, to calls explode karenge and then we will be selling those calls at, you know, better premiums. So the time now is 10.14. Uh, uh, in another minute, we will be entering the C period which will run from 10.15 all the way to 10.45. And as you can see, after, uh, after one hour of, uh, you, know, uh, you know, a battle between the buyers and the sellers, the prices are back below, the futures prices are back below yesterday's low. Uh, that doesn't mean that we are bearish. That simply means that the buyers are slowly and slowly losing their footing. So this, uh, you know, this reference that I told you to track, uh, this actually is playing a very important role in telling us that, okay, buyers and sellers are fighting equally, uh, equally hard. 
um, to claim uh, you know superiority and now we just wait and watch uh, we don't take any overly aggressive positions on one side because this is uh, this does not look like to be a trend day in uh, you know on upside or on downside so we just uh, wait and uh, we see we use uh, you know the market profile the references uh, to track uh, what the buyers and the sellers are doing um, also one thing to note here is that today's value area as you can see these uh, lines the value area the new value area high the red colored line the new value area low today's value area low these are being plotted below yesterday's value area low and that means that we are certainly a little bit bearish and that was majorly because uh, the opening was uh, you know uh, there was a gap down opening so um, you know because of that gap down opening we are certainly a little bit bearish uh, not overly bearish though so we should be you know in a neutral position we should not go aggressive on any side this is where uh, you know the risk management portion of the market profile comes in and uh, iske alawa i think uh, again we should not be uh, you know going aggressive in any position we should slowly add be adding to our positions the next reference downside obviously will be today's low uh, the bottom of this a period and i'll just mark a new line here and as you can see this is very close to value area high of 13th december if you check this bottom bar here this tells me that this chart this particular chart is of the 13th of december and this val this uh, a period low today's a period low is very close to 13th december's value area high uh, this red line here which is the value area high of 13th december so again that becomes a very important reference now to track for uh, buyers if uh if uh, that fails then we would know for sure that okay this is not a buyers day today and uh, then we will make our uh, put positions the puts that i have sold i'll make our uh, put positions a little bit more uh, conservative i'll uh, you know roll them back a little bit and i'll take uh, you know call side positions as well so uh, one thing to note here is that uh, you might have the question why did i sell 4300 why did i not sell 43900 for example why did i choose uh, 43800 uh, the answer to that is that between the current market price and 43800 there are a lot of very important references that the sellers have to break in order to claim control of the markets uh, that is in order to be in order to make the markets a little bit bearish so for that reason and alongside that the premiums were very decent uh, basically but more importantly uh, the risk reward for that particular strike was very good uh, since there were a lot of important references like first of all yesterday's low needs to break it needs to sellers need to take that out decisively then we have yesterday's value area sellers need to take that out decisively and only then and after then will the sellers be able to reach my particular strike price so that was my uh, you know thinking behind 43800 uh, obviously the reward was uh, high uh, decently high uh, the risk was also good and that's why i chose 43800 uh, apart from that you can see the c period is now being printed and uh, uh, you know i mean uh, we are again we went below yesterday's yesterday's low so this constant you know looking be looking below yesterday's low and then coming back up this somewhere tells me that the buyers are not that uh, you know not that uh, strong anymore they're getting exhausted on one side now if you if you're going to ask me if uh, if this day is still bullish yes it might be bullish buyers can still come in uh, wo fir se strong buying apni la sakte hain and they can again start buying uh, they can again take out uh, you know the sellers on the upside if that will, when that will come i have no idea um it can come you know between the day it can come close to the uh, closing of the day um we have to track uh, one thing you have to know in trading is that it is a continuous process you can't just form an opinion and be biased on that opinion you have you should have the courage to change your opinion based on uh, the prices based on the references that are breaking and forming so the time now is 10:30 and uh, Uh, the put premiums have uh, crashed because of uh, you know a couple of uh, very large green candles my puts have given me are giving me a decent profit even though i am not trading on full quantity on the put side yet 
uh, I only have two thirds quantity, but they're giving me a decent amount of profit. I'll probably add more uh, if there is a pullback. One thing I would like to tell all the advice, all the uh, you know, all the new traders in the market is that you should always trade with the macro trend. The macro trend is very important for you. Uh, in today's case, yes, the value area is below the yesterday's value area. So you might think, okay, today is bearish. Yes, we have breached yesterday's low multiple times. So again, you might think that today the data, you know, the prices are uh, bearish, the sellers are in control, but you always have to frame your bias based on the macro trend. You have to go with, uh, you know, the larger time frame players, the players, the buyers, investors who are coming in on the larger time frames. They're looking at monthly charts, they're looking at weekly charts, they're not looking at the, you know, minute charts like us. So we have to align ourselves with the larger time frame players. And this is something that uh, Jim Dalton says um, in his book as well. Uh, so that's why I, my initial bias was, uh, you know, uh, being bullish. And even now my bias is bullish. I haven't changed my bias yet. Yes, uh, the buyers may not be as strong as, you know, they were uh, seeming in the initial 10 minutes, 10, 15 minutes. Uh, but again, my bias remains bullish for now. So the time now is 11.40. And uh, uh, there has been uh, a fresh round of selling here. Iska basic matlab ye hai ki after a very strong opening, uh, you know, the buyers took control. They did not let the buyer, uh, the sellers took control. They did not let the buyers uh, take the price beyond uh, yesterday's value area high, which is obviously evident by the fact ki aaj ka value area niche ban raha. Kal ke value area se niche ban raha. And so eventually, obviously, sellers took control. They did not uh, let buyers uh, go beyond yesterday's value area high. And eventually, you know, buyers gave in. They were exhausted. Unke uh, stop losses hit on shuru hai. And the prices have now come down below today's high. And they are now in the 13th December's range. They have breached the 13th December's value area high, which is this particular red line. Now, uh, this is a classic case where, uh, you know, you start out uh, with a particular bias uh, and you say, okay, the market looks bullish to me. And uh, s slowly, slowly, uh, slowly and gradually this uh, bias changes. And again, the references that really helped me uh, during this transition of bias was this particular reference, which was yesterday's low. And obviously, uh, you know, the value area high, uh, which was not reached. Now I will be tracking the new uh, references again will be yesterday's low. If the price, if the buyers somehow manage to take the price above yesterday's low, then again, we will be completely neutral. For now, uh, I think, uh, you know, a lot of uh, buy stop losses are being hit. Uh, so, uh, I think the prices are falling pretty dramatically. The puts have exploded. Uh, one thing that I made uh, a change quite quickly was uh, that I exited my puts on 43,800, as you can see here. And I entered a fresh position of 43,700 puts. So I rolled down my puts by 100 points. Um, the average price is around 12.73. Uh, again, since uh, the market is down a little more, uh, even that position is giving me a loss, uh, but I'm uh, fairly confident that that won't be breached today. Uh, if it, uh, you know, starts sustaining uh, within below uh, today's low, that is uh, around 43,900 levels on the spot uh, charts, I'll be selling calls aggressively. I haven't touched my calls yet. Uh, my calls are still intact. Uh, I'll book these, this profit and then I'll be selling uh, I think 44,200 or even 44,100 calls. Um, let's see how the market evolves now. Uh, the maximum time spent right now is at this particular price, which is 44,130. The high volume node right now is at this place. Uh, also, the POC is still at around uh, 44,130. This, this, by the way, is uh, the futures chart. So don't please don't get confused. Other than that, I think uh, everything uh, looks okay for now. Um, if uh, if by any chance 
uh, the prices come back above yesterday's low, I'll be moving my puts once again up to 43,800. Okay, so trade update. Um, the market has been falling and it has been breaking some very crucial, uh, you know, references. Uh, the most important being obviously uh, the 13th December's value area high and yesterday's value area low, as well as today's value, uh, today's uh, uh, opening low. Uh, so what I've done right now is I have exited, uh, you know, my call side positions that I had that I'd carried from yesterday, and I've taken uh, new positions. I've sold. 44,100 calls with half the quantity, 50% quantity. Uh, I'll add the remaining half once there is a pullback on the upside because if I enter uh, the full quantity now and it explodes on the upside, uh, you know, my call side will be in a big loss. So I'm waiting for a decent pullback here. Um, on the downside, uh, my, on the downside, the next reference, uh, important reference that I'll be tracking is this particular, let me just uh, split this profile. This, uh, this, the J and K period low that you're watching here, uh, around 43,984 levels will be the next important reference. Uh, the reason here is that uh, in an upwards market, this was the pullback low. This was the low where the buying started happening again. And so this will be our next important reference. If this breaks, then we will probably uh, exit our uh, put side positions and we will wait for uh, the market to stabilize. Uh, and then we will enter new positions. Uh, so this was a quick trade update. Um, the market has been, uh, you know, uh, taken over by sellers now. The buyers are exhausted for now. I think uh, we will go into another sideways consolidation phase for the next uh, week or so and then again we will move upwards for now uh, for today um, you know the value area is low so taking any long uh, you know uh, aggressively long trades would be really foolish uh, so i am protecting my puts by selling calls of equivalent value and uh, i'll be adding more and more calls uh, on, a, on a decent pullback so the time now is 12:34 um, this J and K low has been uh, broken now by today's G period. Um, well, that basically means that uh, the buyers have lost, uh, you know, there is no uh, control by the buyers now. Um, today will be, today should be um, a seller's market. Uh, but since it is an expiry, there is a high chance of, uh, you know, uh, some expiry games going on. Uh, there might be some uh, short covering rally uh, in the last uh, 30 or so minutes. For now, uh, my positions look like this. Uh, let me just refresh the page. So what I've done is I have uh, rolled down my puts uh, a little further. I've booked a major loss in uh, 43,700. It's about 1 lakh 30,000 rupees. Uh, what I've done is I've sold 100% quantity of uh, 43,600 puts and I'm still running on a 50% quantity of 44,100. Um, uh, the only mistake that I did was I should have uh, added, I think, 100% uh, quantity here uh, for calls on this particular, uh, you know, uh, consolidation here. But uh, I think it's okay. 50% um, quantity is good. Uh, I'll add a little bit more uh, if the prices uh, go again higher and uh, that's it for, for now. The time uh, now is uh, 1 o'clock and the H period is being printed on the market profile charts now for today uh, as you can see here. Uh, on the downside now I am tracking the 13th December low. Uh, which on the futures charts is around 43,900 and on the upside now I am tracking today's low which is the A period op uh, the A period low which is around 44,070 uh, rupees on the upside. So these two uh, references I've been tracking now in the positions there has been no change this is my MTM I'll just refresh this page for you. Um, 
the markets have kind of uh, stabilized now uh, for now well at least um, after this massive downfall um i think uh, the expiry should be around uh, 43 800 900 uh, you know barring the expiry games if uh, there is any massive short covering or even further long liquidation left uh, there might be some more major moves coming in uh, during the last 30 minutes for now the markets are a little stable the put, the premiums have been a little calm on both the sides and uh, i think uh, that should be it for now uh, the time now is 1:30 pm the i period has just started Uh, well not just started uh, it started uh, around uh, 18 minutes back it will go from 115 and it will run all the way till 145 you can see the a e uh, sorry the i period uh, being printed here um the the downside reference is still intact which was uh, 13th december low that is still intact the markets have certainly stabilized a bit this uh, the aggressive selling has stopped uh, well not stopped completely but Yes, they certainly slowed down. Whether there will be a fresh round of selling uh, is yet to be seen. One interesting thing that I mean uh, noticing now is uh, that forty three nine hundred call and forty three nine hundred put are priced very differently. Uh, the market is actually pricing that way. There will be another uh, you know volatility expansion on the downside. There will be another you know down move coming. So with that in mind. Uh, I have uh, my positions right now at forty three six hundred, which is the hundred percent quantity, and forty four one hundred call option, which is again the one hundred percent quantity. Um, again, the best case scenario would ha uh, here be that we expire somewhere around between uh, eight hundred and nine hundred, uh, but then again there might be a short covering rally or you know you know another down move. Uh, so we'll see what happens at this point the stop losses should be uh, you know uh, should be coming closer and closer uh, so you know you don't uh, get caught in the explosion on either side so this is the 2 pm update it's actually 2:11 right now and within the next 4 minutes we will be moving into the k period so as you can see on the chart the a to j period have already been printed uh, we will be switching to the k period at 2:15 um the market is uh, sort of whip sawing right now as expected on the last few hours last couple of hours in an expiry there might be some sort of uh, short covering coming in so what i'll be doing is i will be i uh, i won't be moving my positions as of now uh i will just wait and track uh if there is a big move i might take one last trade but for now i think uh, these will be my final trades for the day i will let them expire um so with this we will probably making be making around a little more than 1% for the day which i think is okay for uh, you know with our expectation of uh, around 4 four to 5% for the month and uh, unless there is a big move uh, you know towards the end uh, on the upside i think the expiry should be within 900 and 800 okay so this is the 230 update the k period has started and again there are, there are some uh, big red candles being formed in the charts so what i've done is for my current position i have changed it a little bit uh i exited my 44100 calls and i have rolled them down to 44000 now the premium that i received was extremely low but uh, you know i mean uh, if the markets are falling like this you have to sort of you know be aggressive on the call side uh, the risk reward is not too great but i don't think the for, uh, the you know the uh, 44000 will be taken out today so this is probably my final position now i don't think i will be changing it uh, unless of course you know um, some scary things start happening then i'll probably exit uh, one of the legs and update you again uh as i said the time is now 2:30 k period is running it will run from uh 2:15 all the way to 2:45 and then we will see the l period being printed on the market profile charts so this is the 3 pm update now the market has fallen drastically and 
I think uh, yes. So what I've done is um, I have I had exited my puts, my forty three six hundred puts at around twelve uh, thirteen odd, and since then I I'm just been you know sitting on uh, forty four thousand on the call positions. I haven't touched them, and uh, I won't touch them. I won't take any new trade today because I think we have see we're seeing this kind of volatility after a lot of days, and so. um i think i'm just going to let uh, the positions expire now no new trades to be taken i don't want any you know last minute pressure um yeah so uh, this big red candle that you see on the daily charts it's uh, this has come after a very long time and uh, well this should be good for uh, positional players who are trading for the next week um the put prices should have uh, you know increased quite a bit and uh, yeah with that uh, i think uh, that should be it for this uh, expiry um no new trades will be taken now uh, also a quick update on my mtm so uh, i am currently uh, in a profit of 2 lakh rupees obviously a major chunk of the profits came from carried over positions from overnight um uh, so we will close uh, slightly above 2 lakh rupees and uh, you know that should be around 0.8% uh, a little more than that um for the day um i think which is okay for uh, you know seeing such a massive volatility expansion uh, especially on the downside welcome back hi parth thank you so much mr vivek good uh, sorry unfortunately live trading mein aapko join nahi kar paya because i had some medical emergency to take no care of no worries but i heard you could do you did great uh, apne pura session record kiya hai and you have shown your uh, your strategy and the way you have handled the market market has been quite volatile aaj learning ke liye bahut acha aaj learning ke liye bahut acha tha i think aapke viewers ko uh, adjustments kaise karni hai wo i think kafi acha seekhne ko milega isme se aur early on कौन कंट्रोल में है मार्केट प्रोफाइल के थ्रू वो सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा या आई एम श्योर जो लोग लास्ट तक रुके हुए हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक घंटे का हो चुका है तो जो लास्ट तक है वो वैसे भी बहुत सीरियस लोग हैं तो आई एम श्योर दे वॉन्ट टू लर्न फर्दर तो इस सेक्शन के अंदर में दोस्तों बात करेंगे आज का पूरा दिन का लर्निंग क्या हुआ और कैसा परफॉर्मेंस रहा इनका प्लस विल गेट मोर इन फ्रॉम हिम सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रोफिटेबिलिटी और लॉस वट फॉर मेरे लिए लॉस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना है मैं पहले definitely. बता देता हूँ आई एम नॉट हेयर टू ओनली सी कि प्रॉफिट कितना बना है नहीं लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ द गेम इट इज पार्ट ऑफ द गेम लॉसेज जब तक नहीं होंगे आप प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएंगे एक्जैक्ट लॉसेज होने चाहिए जरूर तो आज आपका कितना था आज फॉर्चुनेटली सो वी मेड अराउंड पॉइंट सेवन परसेंट ऑन कैपिटल अ मेजर चंक वॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पोजिशन कैरीड ओवर आज एक्चुअली इट वॉज अ रफ डे फॉर स्ट्रैंगल सॉरी स्ट्रैंगल सेलर कुड है बीन मच ईजियर मैं थोड़े से कंसेप्ट और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था जो कि मैं अब प्रॉबेबली कर दूंगा आपके साथ बट हाँ इट वॉज अ डे फुल ऑफ लर्निंग बहुत ज्यादा एक्टिव डे था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीव सीन सच काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी और स्पेशली ऑन द डाउन साइड as you can see i mean the trend is up the macro trend is up so yeah. aaj kafi zyada gira tha market both the indices are down hmm. and uh, So yeah I think uh, it has been a lovely day for learning for me and I hope it is for your viewers as well 100% they will be learning to aap ne wo market profile dikhai hai aaj ka because kal aapne mujhe samjhaya tha market profile i'm very eager to see ki wo bana kaise aaj so aaj ka market profile chart is extremely long thoda weird bana hai um, again i'd say not the best day to learn about market profile <laughs> but ha uh, so ye pura chart bana hai this Haan. is extremely magnified if Haan. i zoom it out a little bit you see you'll be able to see the shape better but not the individual letters you right god and uh, in the middle here where my cursor is right now uh-huh. aap dekhoge yahan pe uh, bade bade uh, volume ke nodes hain uh-huh. so this is basically the uh, volume profile uh-huh. and you can see the most of the business was done early in the morning ha uh-huh. right uh, before uh, i think 12:30 uh-huh. so most of the business was done here and uh-huh. obviously ab uh, at the end of the day we can now Uh, we we are fair, fairly certain ki wo sellers hi the sellers were you know making positions building positions yeah and uh, uh, you know finally i mean the market went down buyers were not strong enough hmm. and uh, if i zoom this in a little bit now you can see the letters in a little more detail so this uh, weird big shape today lamba shape uh, is uh, you know today's market profile chart kabhi kabhi bahut chhota banega this is yesterday's 
सो पूरा एक्शन इज विद इन दिस रेंज आज बहुत लंबा रेंज बना एंड सो दिस इज वेयर वॉल्यूम प्रोफाइल ऑल्सो कम्स इन टू प्ले इट शोज कि सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ हुआ है इनपे आज वो दिन था सॉरी टू इंटरप्ट यू जिसमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये पॉइंट और वॉल्यूम प्रोफाइल में डिसकनेक्शन हाँ जी यस डेफिनेटली सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल एज यू कैन सी द सॉफ्टवेयर हैज प्लॉटेड समवेयर अराउंड ये ये कल का था क्या हाँ जी ये कल, oh, ये कल का था ये आज का है ये ये पूरी हाँ. प्रोफाइल आज की है हाँ. राइट सो द सॉफ्टवेयर हैज प्लॉटेड द पॉइंट ऑफ कंट्रोल राइट हेयर अराउंड फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन सिक्सटी दिस बाय द वे इज द फ्यूचर चार्ट दिस इज नॉट द स्पॉट चार्ट बिकॉज स्पॉट चार्ट में हमको वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे सो इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्रेड विद द फ्यूचर्स चार्ट ऑन मार्केट प्रोफाइल ओके राइट सो दिस इज वन ऑफ दोज डेज जहाँ पर ऑब्वियसली देर इज अ डाइवर्जेंस जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमको मार्केट प्रोफाइल दे रहा है एंड द यू नो द बिगेस्ट वॉल्यूम नोड जो हमको वॉल्यूम प्रोफाइल दे रहा है दे आर डिफरेंट राइट राइट दैट्स इंटरेस्टिंग तो आपने ट्रेड कब कब क्या किया और कैसे एडजस्टमेंट किया अगर मेरे को पता है कि आपको रिपीट करने में थोड़ा बोरिंग लगेगा तो बिकॉज आई वॉज नॉट देयर ऑन द स्क्रीन तो जस्ट क्विकली बता दीजिए क्या ट्रेड किया था और कैसे एडजस्ट किया सो हमने पोजिशन कैरी करी थी पोजिशन वर फेयरली कंजर्वेटिव आई वॉज होपिंग फॉर अ गैप अप इनिशियली बट गैप गैप अप हुआ नहीं गैप डाउन हुआ एंड इनिशियली सो देर वॉज यू नो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग इनिशियली वी सो that the price went down uh, and then it came back up so that was actually not new business coming in that was short covering yeah that was old business exiting ye humne kaise pata wo oi dekh ke exa- nahi oh, oi dekh ke nahi so? ye, this is classic auction market theory that we discussed correct correct why because uh, we were continuously checking for the buyer's strength ha huh. and market profile us cheez mein excel karta hai Ach. to continuously check कि बायर जो आ रहे हैं बिजनेस जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं अपना बिजनेस लेके क्या वो नए हैं स्ट्रॉन्ग हैं अग्रेसिव हैं या फिर ये जो बाइंग हो रही है ये पुराना बिजनेस एग्जिट हो रहा है हाँ तो इज दिस दिलर इज एग्जिटिंग वो कैसे पता so, लगा आपको सो बेसिकली वट आई वॉज ट्रैकिंग वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी देर वॉज अज यू नो बाइंग यहाँ पे ओपन हुआ द ओ हेयर इज दी ओपन ओके राइट सो द ओ वॉज दी ओपन it opened it went immediately went up huh. all right within uh, the first 5 uh, minutes it shoot shooted up but uske baad the buyers slowly slowly started losing traction of the market hmm. if the buyers were really that strong buyers agar actually a naya business hota buyers ko actually initiate karna hota uh, or buying so they would have taken the market higher they would have taken the market beyond yesterday's high oh and yesterday's value area high the oh. red line here hmm. this hmm. is where market profile comes in and helps us with its references these all these references that you see here they are market generated yeah generated by the market ye koi mathematical formula nahi hai uh. ya koi you know it's not some random uh, line on hmm. the chart hmm. this is actual market generated information so if the buyers were strong they would have taken the uh, prices much higher they mm. would have taken uh, broken the yesterday's uh, value area high and mm. as well as the uh, day high mm. but that did not happen so slowly and steadily positions you know i was seeing ki bhai volume yahan pe badh raha hai dheere dheere so something is fishy right and slowly and steadily the markets started falling mm. once the markets fell down below the opening that's when i knew ki ha ab sellers control mein hai buyers have lost their control and that's when i knew ki ye jo buying initially aayi thi it was actually old business getting out oh this so was koi, not new business to koi ko short karna to ye acha price wale short karne ke yes liye. definitely is is point pe shuru uh, shuru mein initially i was uh, so basically i was long uh, i mean i was i had shorted puts hmm. in that sense i was long hmm. i had shorted puts very aggressively but the moment i saw ki ha ye break ho raha and you know sellers are taking control i completely exited that position एंड uh, उसको मैंने और थोड़ा कंजर्वेटिव कर लिया थोड़ा डिफेंस डिफेंसिव कर लिया इवन दो स्ट्रगल करते मैं स्ट्रगल करता हूं यस लेकिन आपने ब्लैंक पुट भी बेचा था नहीं 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 इट वाज हेड्ज्ड ऑब्वियसली ओके इट वाज हेड्ज्ड एंड आई हैड द कॉल साइड पोजीशंस एज़ वेल ओके कॉल साइड पोजीशंस वर कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम यस्टरडे उसको मैंने टच नहीं किया था अभी बिकॉज़ एट दिस पॉइंट आई आई हैड द फीलिंग कि एक बारी फिर से बाइंग आएगी एंड वी विल गो अप अगेन राइट उस टाइम पे इसलिए आई डिड नॉट यू नो सेल कॉल ऑप्शंस I was waiting for that up move, and I thought कि थोड़ा up move आएगा premium थोड़े से बड़े होंगे hmm. uh, call options के and then I'll sell into that basically uh, the retracement. Okay. Right. So, but वो हुआ नहीं obviously. आज पूरा दिन it was dominated by sellers and uh, you know market profile was very helpful in identifying कि हाँ sellers are in control today 
and that's where it, this uh, uh, tool excels. It tells us exactly who is in control of the market and when that control will shift. Sahi hai. So, this POC jo point hai, ye end of the day banta hai ki ye bhi Nahin, live banta everything is Everything is evolving. Sab kuch live banta ah, hai. As the software gets the real time data, ye sab kuch banta hai. You can track where the value area is forming, you can track where the POC is forming, you can track the open, the close. And you know many other things. So value area हो गया ये दो blue के बीच वाला area correct जो मैं I mean if नहीं, I remember नहीं, ये कर... value area पर पिछले दिन का value area वो पिछले दिन का value area आज का value area पिछले दिन का भी नहीं है ये ये है पिछले दिन का value area तो ये उसके पहले वाले दिन का value area को आप क्यों track कर रहे हैं? Well uh, this is one of the features of the software um, होता क्या है uh, in you know traditional market profile theory uh, we say that the references that are being created ये कभी ना कभी प्राइस प्राइसेस को इनको टच करना है अच्छा फ्यूचर में आज नहीं कल नहीं बट हां फ्यूचर में प्राइसेस विल रिवर्ट बैक टू दीस रेफरेंसेस यहां पे बिजनेस कंडक्ट करेंगे एंड देन दे विल डिसाइड व्हेदर टू गो अप और डाउन राइट सो बेसिकली व्हाट द सॉफ्टवेयर डज इज सॉफ्टवेयर जितनी भी पुरानी अनविजिटेड लाइंस हैं hmm. उनको आगे एक्सटेंड कर लेता है फॉर योर यू नो मोर विजुअल क्लैरिटी समझ गया राइट सो दैट्स वेयर दिस इज अ सॉफ्टवेयर फीचर यू कैन डिसेबल इट तो आज का वैल्यू एरिया क्या है आज का वैल्यू एरिया एक्चुअली बहुत बड़ा बना है इफ यू कैन सी आज का वैल्यू एरिया ये पूरा बना है इस पूरे जोन के अंदर बहुत ज्यादा यू नो बिजनेस हुआ है एंड दोस दैट बिजनेस वाज एसेंशियली यू नो सेलर्स कमिंग इन एग्रेसिव सेलर्स कमिंग इन एंड द बायर्स स्टॉप लॉसेस कंटीन्यूअसली गेटिंग हिट तो क्या मैं ज़ूम कर सकता हूं कि मार्केट यहां से अब एक बार वीकेश जोन में चला गया बिकॉज़ ऑफ सच अ लार्ज वैल्यू डेफिनेटली नाउ वी नीड टू ट्रैक अब एट दिस पॉइंट वी नीड टू ट्रैक whether the sellers that are that have come in today are they doing a good job of keeping the market bearish or not now since this is an uptrend obviously buyers can come at any uh, at any time and uh, again we need to check the strength of the buyers and the sellers which obviously market profile excels on to main agar suppose uh, contrarian play karna chahunga mujhe buy right. karna hai to kal uh, ke liye main ye एक दिन पहले का पीओसी अगर ब्रेक करता तो मैं बाइंग exactly. कर सकता हूं इनफैक्ट पीओसी भी नहीं यू कैन ट्रैक दिस वैल्यू एरिया लो दिस इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रेफरेंस एंड अगर कल बायर्स आर एबल टू टेक आउट यू नो इफ दे इफ दे ओपन हियर एंड दे कैन टेक आउट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस देन वी विल से दैट अगेन द बायर्स आर इन कंट्रोल सेलर्स हैव लॉस्ट देयर कंट्रोल जितना आज उन्होंने एग्रेशन दिखाया था वो सारा वाइप आउट हो चुका है the buyers are again in control and then you can look at taking long trades again samajh gaya aap kya position carry kar rahe hain well uh, main uh, agle week ki position carry kar raha hu ah. that has uh, given me a certain uh, a little bit of loss but then again that is manageable i will manage that you know as time evolves to so aap uh, har week ke liye position <coughs> friday ko ya expiry wale din build kar lete hain aur usko carry karte hain nahi hamesha nahi again this is very discretionary acha um, agar mujhe lagta hai that the premiums are very attractive hmm तभी मैं करता हूँ एंड रिस्क रिवॉर्ड यू नो रिस्क रिवॉर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट तो मैं वो चेक करता हूँ फॉर एवरी स्ट्राइक प्राइस इफ दैट इज यू नो अट्रैक्टिव ओनली देन आई बिल्ड द पोजिशन वरना नहीं वरना आई यूजली वेट फॉर यू नो दर्सडे टू कम्प्लीट फ्राइडे को नई पोजिशन बिल्ड करता हूँ ओके फ्राइडे को जनरली आप नहीं करते मतलब फ्राइडे को पोजिशन बिल्ड करते हैं मंडे नहीं करते हैं नहीं मंडे को नहीं करते बिकॉज आप सेलर हैं तो फ्राइडे लाइक टू यू नो कैरी द पोजिशन होम स्पेशली वेन देर इज नो इवेंट कमिंग इन so i like to you know rake in maximum theta and that's the strategy sahi hai very interesting to aapne jo return bataya hai wo basically aaj ka expiry position ka closure plus naya position aapne jo build kiya hai next week ke liye dono ko combine karke return well uh, nahi aaj ka return is a combined return for kal ki carried positions okay uh, aaj ka intraday return and the new positions that have been taken for the next week जिसका मार्क टू मार्केट होगा करेक्ट करेक्ट तो मतलब नेट में पोजीशन जो है उसका अगर मैं मार्क टू मार्केट भी करूं राइट right. प्लस रियलाइज पीएल उसको right. मिला के मेरा पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ नहीं खाली आज का खाली, खाली आज, आज का पॉइंट सेवन परसेंट तो कल का जो पोजीशन था जो आज कैरी फॉरवर्ड हुआ है राइट राइट कल उसका क्या आधार उसका मिला के उसका मिला के सॉरी आप बेसिकली जब पोजिशन टू पोजिशन आप देखते हो रिटर्न राइट अभी आपका इस वीक का पोजिशन ओपन हो गया तो हाँ. वो नेक्स्ट एक्सपायरी तक पोजीशन चलेगा होपफुली राइट right, चलेगा तब उस समय हम देखेंगे कि हमारा कितना रिटर्न एग्जैक्टली exactly. और वो आप ट्राई करते हो कि वीकली बेसिस पे एटलीस्ट वन एटलीस्ट 
एटलीस्ट वन परसेंट मतलब ऐसा कुछ इट्स नॉट अ कम्पल्शन की मेरे को एक परसेंट ही कमाना है समटाइम्स द मार्केट इज फॉर गिविंग इट गिव्स मी अराउंड टू परसेंट पर वीक इट गिव्स मी मे बी समेज इट गिव्स मी ओनली पॉइंट फाइव परसेंट अ वीक समटाइम्स आई हैव टू मेक बुक लॉसेज कितना मैक्सिमम कितना वर्ड इज अ ड्रॉ डाउन कितना मैक्सिमम लॉस हुआ है सो इफ यू टॉक अबाउट ड्रॉ डाउन मेरा फेब्रवरी के मंथ में जब जब पुटिन ने अनाउंस की थी दैट ड्रेडफुल न्यूज ही डिक्लेयर्ड वॉर दैट डे इट वाज अ थर्सडे अनलकीली एंड सो द मार्केट ओपनड गैप डाउन एंड आई वाज सिटिंग इन अ वेरी हैवी लॉस आई थिंक प्रोबेबली अराउंड 10 टू 15% ऑफ कैपिटल um uh, it was i took very aggressive positions that day uh, on wednesday so to kafi kafi heavy loss mein aa gaya tha but fortunately throughout that month i had made enough money i had made around uh, 12% 12 13% uh to wo thoda cancel out ho gaya and i was able to sort of you know close in minor minor losses in that month matlab 10% 12% to aapko expect karna hi padega agar aap aisa return yes. bana rahe ho to draw down to aa hi sakta hai Definitely. and this is like do teen saal mein ek bar aisa aaya hoga well ha black swan abhi tak uh, meri life mein ek yahi wala hua hai which was very aur ek unexpected. bar usko hata dete ho black swan wale <coughs> let's talk about an average draw down so the average draw down has been uh, i'd say uh, so it has been 3% uh, for 3 months so it was a total of 9% उसके अलावा फॉर्चुनेटली अभी तक आई हैवेंट यू नो बुक लॉसेस ऑन अ मंथली बेसिस ओके सो आई वाज फॉर्चुनेट अनफ द मार्केट्स हैव बीन काइंड टू मी गुड मार्केट विल ऑलवेज बी काइंड विद गुड पीपल हु डू स्टडी तो ये एक ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रॉ डाउन हो गया hmm. 10% जाना एक्चुअली मेंटली बहुत प्रेशर दे राइट right. उस दिन शाम को क्या चल रहा था माइंड में उस दिन शाम को एक्चुअली सो माय हैंड्स वर फ्रोजन एट दैट टाइम एंड देयर वाज वन गुड डिसीजन दैट आई पर्सनली मेड उस दिन मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं किया I booked my losses and I just went back to sleep. मेरा उस दिन बिल्कुल कुछ भी trade करने का मन नहीं किया because I knew कि मैं जैसे ही positions लूँगा they will show up in losses again. So that was personally one of the better decisions that I took that day. And um, next day morning कैसा था? Next day morning was normal. It was. Love you fresh. रात गई बात गई. Yes, रात गई बात गई. Okay. बहुत बिल्कुल process जो मैंने अपना अपने लिए define किया हुआ है उसको follow करना है no matter what happens. Fantastic. आप शेयर करेंगे तो ये पता लगेगा कि हाँ ये नया फॉर्मेट आपको अच्छा लगा होगा एंड आई ट्राई टू हैव द सेम फॉर्मेट विद मोर एंड मोर ट्रेडर्स टू गिव यू मोर प्रैक्टिकल फील्ड But I really love कि आप पहले हैं जिनके साथ मैंने फॉर्मेट थैंक यू सो मच मिस्टर आई एम ऑनर्ड कि मैं पहला हूँ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है इट्स वैल्यूएबल टू द व्यूअर्स एंड और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई मीन यू कैन हैव माई ट्विटर हैंडल ऑफकोर्स आपका ट्विटर हैंडल इस वीडियो के नीचे में हम टैग कर देंगे डेफिनेटलीफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन तो आप अपना मैसेज वाला ओपन रखिएगा हाँ जी हाँ जी एंड प्लीज हेल्प पीपल बिकॉज द मोर यू गिव द मोर यू गेट फ्रॉम द मार्केट राइट थैंक यू थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों लास्ट तक रहने के लिए मैं भी थैंक यू बोलता हूँ और अपने आप को भी थैंक यू बोलिए आईने में खड़े हो गए क्योंकि आप अपने लिए बहुत अच्छा काम किए हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सीखा आपने मार्केट प्रोफाइल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट आई थिंक इज डन अ गुड जॉब इन सिंप्लीफाइंग इट मैं भी इसको ट्रैक करना चालू करूंगा सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा एंड वी हैव ऑलरेडी मेंशन द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर जिसको आप ले सकते हो नो कमर्शियल एसोसिएशन विद दैम येच होगा तो बता दूंगा <laughs> कि कमर्शियली कुछ फायदा होगा तो वो भी बता दूंगा आपको थैंक्स पार्थ थैंक यू सो मच सेफ ट्रिप बैक टू दिल्ली एंड आई होप टू सी यू सुन डेफिनेटली थैंक यू सो मच बाय